Evangelho do dia, com o Padre Aguinaldo, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou, Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse, Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, o que esse evangelho sempre me chama a atenção é que Jesus, não é? Ele toca nos olhos deste cego, não é? E pergunta para o cego, você está vendo alguma coisa? E o cego falou assim, olha, eu estou vendo, não sei, não sei, parece que é um homens ou é umas árvores. <risos> eu tô, tô meio assim, rapaz. O milagre parece que falhou, parece que não, não deu tão certo comigo, não. Amados, é interessante, não é? Porque na nossa vida também é assim. Às vezes, o milagre, a gente vai recebendo ele, a graça, a gente vai recebendo ele, aos poucos. Não é porque Jesus não tem o poder de fazer na hora, ele tem. É que muitas das vezes a nossa fé, é que muitas das vezes nós não estamos preparados para receber tal graça, tal milagre de uma vez só. Porque talvez você vai na missa, se você recebe de uma vez, pá, você não volta mais. Então, muitas das vezes, Deus até essa delicadeza tem de me preparar, não é? Para me receber a graça, para me receber o meu milagre, de me fortalecer na fé. Porque Jesus ele pode fazer o um milagre, um milagre instantaneamente, pá, pum, e acabou, e acabou. Mas também o um homem ali também, na minha opinião, a fé dele não era lá essas coisas não. Então, por isso que no primeiro momento o homem não ficou curado de uma vez só. Né? Jesus precisou fazer de novo um rito com ele, não é? E aí sim ele enxergou perfeitamente. Então, para a gente poder entender que na nossa vida também é assim. Às vezes você quer demais esse milagre, às vezes você quer demais essa graça, mas às vezes, amado, você não está preparado ainda para administrar isso na sua vida. E Deus está te preparando, né? está te preparando para a graça, para o teu milagre, porque o que Deus tem para nós é o melhor. É que às vezes a gente não consegue enxergar porque a gente quer na nossa hora, a gente quer no nosso tempo, não é? Mas Deus sabe todas as coisas. É a mesma coisa um, um, um filho que pede para o pai um carro, mas ele é de menor. Não, 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 não pode, não pode. Tem que ter paciência, tem que esperar ficar de maior para poder dirigir, para poder ganhar o seu carro. A vida é assim. Nós temos que saber esperar. Nós temos que saber que Deus quer o melhor para nós. Creia nisso. Deus tem o melhor para você. Mas padre, por que ele não me dá agora? Calma, ele está preparando, ele está caprichando no teu milagre. Acredita. 